പ്രയാണങ്ങളും നമ്മുടെ അണികരളവുക്ക് വെട്ടികരമാരക്കണമെന്ന കട്ടായം നമുക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം വേണം കടവുകളിലൂടെ അറിവിൽ തന്നെ വേണം അവർ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി വേറെ ആറും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തരികയാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തക്കും ആധാരമാണ് പരമ്പര ഭഗവാൻ എന്ന നാമത്തിൽ വേണമെന്നുള്ള നമ്മൾ അയക്കണം മുറുകാണ് കൂപ്പിടലാം കൃഷ്ണനെ കൂപ്പിടലാം അമ്മാണെ കൂപ്പിടലാം പരമേശ്വരാണ് കൂപ്പിടലാം എന്ന നാമത്തിൽ അളയത്താലും പൊറൽ ഒന്നത വെള്ളം കൂപ്പിട്ടാലും വാട്ടറിന് കൂപ്പിട്ടാലും പൊരുളുണ്ണത തണ്ണി മാറപ്പോറതില്ലേ തണ്ണി തണ്ണിത പല പേര് പല വിധത്തിൽ അത് അളയ്ക്കണം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പേര് വെച്ചിരിക്കും അതൊക്കെ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം എന്താ പരം പൊരുളോട് റമ്പ ഉറവ് കൊണ്ടാടണം അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥ പൂജ എന്ന് സംഭവിക്കും ആത്മാർത്ഥം അതാ എല്ലാ പൂജകൾക്കും മേലെടുക്കര പൂജ ഇത് ഒരു നാളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയില്ല ആത്മാർത്ഥ പൂജ ആത്മാർത്ഥമാണ് പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമാണ് നമസ്കാരം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വാഴ്ക്കയിൽ എപ്പോഴും കടപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയത് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വിശേഷമാണ് ആത്മാർത്ഥ പൂജയിൽ എടുക്കണം ഇന്ന് മാതിരി സേവകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആ മരുന്ന് ദൈവികത്തിന് അതേ സമ്പാദിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല തീർവുകൾ കിടയ്ക്കുക പ്രശ്നം ഇല്ലാമലൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രശ്നം എടുക്കുക കൊലകത്തിലെങ്കിൽ പോകണം ആദ്യം പ്രശ്നം എടുക്കുക ഇനി ഇപ്പം നാളേക്ക് ഒരു പ്രേമ നിഷ്ഠായിട്ടിങ്ങനെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരും കഥയിലൊക്കെ അത് പിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നം എടുക്കുക എന്താ പെട്ടത്തെ നമ്മൾ ചൂടുന്നാലും എന്താ പെട്ടത്തിനോടാകെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്ത് വേഷത്തോടെ നമ്മൾ വളർന്നതെന്തായാലും അതിൻ്റെ വേഷത്തുക്കുള്ളിരുന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇതെല്ലാം ഇല്ലാമലില്ല വാഴ്ക്കെന്ന നമ്മൾ കടന്നു താൻ വരണം അവളോ സൗഖ്യം ഒന്നോണം ചൊല്ലാൻ മുടിയാൻ എന്ത് സൗഖ്യത്തുക്കുള്ള പോണാലും കൊഞ്ചം സങ്കടങ്ങൾ അങ്ങെല്ലാം ഇരുക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു വരണം അതൊക്കെ തന്നെ വേണം ദൈവികത്തുക്കുള്ള നമ്മൾ വളണം അപ്പം നമുക്ക് പെരുസ ബാധിപ്പുകൾ ഇരക്കാതെ താക്കങ്ങളെല്ലാം പെരുസാൻ നമ്മൾക്ക് വരാതെ മല പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയത് പനി പോലെ വന്നു പോകും ദൈവികത്തുക്കുള്ള നമ്മൾ വാഴും പോകും നടക്ക വേണ്ടിയതെല്ലാം നടന്നേ തീരും കാരണം ഇത് നടന്നാലും നമ്മൾ വാഴവക്ക് അത് താക്കന്മാർക്ക് കൂടാതെ അതേ തടുത്ത് നിരത്ത് പതുക്കാണ് അസ്ത്രം താൻ ഇത് എപ്പിടിയാണ് നികഴ്വുകളെല്ലാം അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആൺവീക പേണം ദൈവീകമാണ് ദർശനങ്ങൾ ധാർമ്മികമാണ് പണികൾ കുമ്പിടുവത് ആൺവീക പേണം നല്ലതോട് കൂടുവത് ദൈവീകമാണ് ദർശനം നന്മകളോട് നിറവ പയണിത്തു കൊള്ളുവത് ധാർമ്മികമാണ് പണി നല്ലതോടെ നിങ്ങൾ നടന്നാൽ പോലും അതാ ധാർമ്മികം അതാ ധാർമ്മികമാണ് പണി ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല വിഷയം നടക്കുമ്പോൾ അത് കൂടെ നമ്മളും ചെയ്ത് നടക്കണം അതാണ് ധർമ്മം ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിൽ എടുക്കുന്ന കോവിലിലെ നിറയെ മക്കൾക്ക് സേവിക്ക് കൂടിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അന്ന് കോവിലൂടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് നമ്മളാരാ മുടികളോ വെക്കുന്ന കോവിലേക്ക് സേവയാട്ടം മനപ്പാണ് കുമ്പിടുവതൊക്കെ മറ്റുമില്ല കോവിൽ നമ്മൾക്ക് സേവിച്ച് മുക്തി അടയുവതും കൂടെ തന്നെ എന്താ കോവിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളും എന്താ കോവിലൂടെ ചെയ്ത് പയണിക്കണം അല്ലേ കോവിലൊക്കെ പോയി സ്വാമി കുമ്പിട്ടിട്ട് പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് വന്നിരും അന്ന് കോവിൽ നല്ല ഇറക്കണോണ്ടതുക്കാകെ നമ്മളും ചെയ്ത് അന്ന് കോവിലൂടെ വേലസ് ചെയ്യണം അതാ ധർമ്മം അന്ന് ബാബു സുലൈൻ 
நம்ம இருந்து கும்பிடுறோம்ல இதுவே ஆன்மீக பயன் கண்ணை மோடி கரங்களை கூப்பி எல்லாம் அந்த உள்ளத்தை நோக்கி நம்ம ஓடுவது உண்டு தான் அதுவே ஆன்மீக பயணம் ஆன்மீகம் அது அவங்களுக்குள்ளதாக இருக்குது அதை அறிந்து வாழ்வதற்கான முயற்சி அதுக்கு தான் நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள போகிறோம் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம்னா புஸ்தகம் படிக்கிறது கிடையாது புஸ்தகம் படிக்கிறது கிடையாது ஆன்மாவை ஒரு நாளைக்கு நம்ம புஸ்தகத்தில் பார்க்க முடியாது அந்த ஆன்மாவை அடைவதற்கான முயற்சி தான் தியானம் அதான் நம்ம நல்லா தியானம் பண்ணணும் கோவிலெல்லாம் போனால் உட்காந்து கும்பிடணும் உட்காந்து கும்பிடுவதுக்கு தான் கோவில் இருந்து கும்பிடுவதற்கு கூடி கும்பிடுவதற்கு உயர்த்தி பாடுவதற்கு கோவில் நிறைய அந்த ஆன்மீகத்தை நம்ம நம்ம ரசிக்கணும் அப்புறம் தெய்வீகமான தரிசனங்கள் இப்படி நம்ம நல்லதோடு கூடுவது தான் தெய்வீக தரிசனம் நல்லதோடு கூடுவது எப்பவுமே நம்ம நல்ல விஷயங்களோட எப்பவுமே ஐக்கியம் இருக்கணும் அதுதான் தெய்வ தரிசனம் உங்கள் மேலே அன்பு வச்சு பாசம் வச்சு உங்களுக்கு உதவி செய்கிற யாரிலே நீங்கள் தெய்வத்தை பார்க்கலாம் என்ன தெய்வத்தை பார்க்க முடியும் இந்த கலியுகத்தில் உங்கள் மேலே அன்பு வச்சு உங்கள் மேலே பாசம் வச்சு உங்களுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி யாராவது இருந்தால் நீங்கள் அவரில் யாரை பார்க்குறீங்க உங்களோட சாமியை தான் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வர நேரத்தில் ஓடி வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் யாரும் பார்க்குறீங்க கதவோடு தான் பார்க்குறீங்க நல்லதோடு கூடி நிறைவு காணுவது ஈஸ்வர தரிசனம் அதே மாதிரி நல்லதெல்லாம் நிறைவாக இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம உழைக்கணும் அதுதான் தர்மம் அதுதான் தர்மம் தர்மம்னா இருக்கிறது கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை நல்லதெல்லாம் நிறைவாக இருக்கணுன்றதுக்காக உழைக்கிறது தான் தர்மம் அந்த தர்மத்தில் நம்ம எப்பவுமே வாழணும் இப்போ பாருங்க நல்லதெல்லாம் நிறைவாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த சரவண பூமட்டு ஆலயம் கனடா மண்ணில் கூட வரணுன்றதுக்காக எத்தனையோ மக்கள் டே நைட்டு சேவை பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படி சேவை பண்ணுறபடியாக தான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கெல்லாம் சாமி பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிது எத்தனையோ மக்களோட முயற்சி தான் சுவாமி இந்த மண்ணுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் வந்தபடியாக தான் உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ இந்த பூஜையெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய வசதி கிடைக்கிது இப்போ கேரளாவில் வந்துட்டு சாமியோட ஆத்மார்த்த பூஜை பார்க்கறது உங்களுக்கு இப்போ வசதி கிடைக்கும் இல்லை இப்போ உங்கள் நாட்டில் சுவாமி வந்து சாமி செய்கிற சேவையில் நீங்களும் கலந்துக்கிறீங்க அது எத்தனையும் மக்களுடைய சாமி சொன்னல உழைப்பு இருக்குது அந்த உழைப்பு இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்காது அப்போ அது நல்ல பாபா சொல்கிறேன் நல்ல விஷயங்களை உயர்த்துவதற்கான உழைப்பு அதுதான் மிகப்பெரிய தர்மம் அந்த தர்மம் தான் நம்ம கடைபிடிக்கணும் மக்கள் தர்மம்னா பல விதமாக நினைப்பாங்க இதுதான் உண்மையான தர்மம் நல்லதெல்லாம் நிறைவாக இருக்கணும் நல்லதை நிலைநாட்டுவதற்கான பணியாற்றுவது தர்மம் அந்த மாதிரி பணிகள் நம்ம நிறைய செய்யணும் இதுதான் நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட போதிக்கணும் அதனால தான் நம்மளெல்லாம் நல்லா தெய்வீகத்தோடு வாழ்ந்து அந்த தெய்வீகத்தை உயர்த்தி நம்மளுடைய எதிர்கால சந்ததிகளை நல்லா வாழ வைக்கணும் ஆல சௌக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று ஆத்ம சௌக்கியம் ரெண்டு தேக சௌக்கியம் ஆத்ம சௌக்கியம் எல்லாம் நிறைவாக இருக்குன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம இருந்தால் போதும் ஏதாவது குறையாக இருக்குன்னு நினச்சா தான் தூக்கம் வரும் எல்லாம் நிறைவாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா எல்லாம் சுவாமி பார்த்து கொள்ளுவார் பகவான் பார்த்து கொள்ளுவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டோன்னா அந்த ஆத்மசுகம் வரும் எல்லாத்துக்குமே எல்லாம் பகவான் இருக்கிறாரு பகவான் தான் நம்மளை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரு அவர் தான் நமக்கு பணி அளக்கிறாரு அவர் தான் நமக்கு பாதம் வைக்கிறதுக்கான பாதையை காட்டுறாரு அவர் நமக்குள்ளே இருந்து நம்மளை வழி நடத்துகிறாரு 
அவருக்கு அறிவணைந்து நம்ம வாழுகின்றோம் அந்த ஒரு மனோபாவத்தை நம்ம இருந்த போதும் அது நல்ல ஆத்மசோத்தை தரும் யாருமே இல்லைன்னு நினச்சாலும் என்ன சங்கடம் இருக்கிறவங்களோ ஒன்றும் சரியில்லைன்னு நினச்சாலும் சங்கடம் தான் அப்படி தான் நம்ம நிறைய நினைக்கணும் இருக்கிறவங்களும் சரியில்லை யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்காம பகவான் இருக்கிறாரு பகவான் தான் எல்லாத்துக்குள்ளே இருந்து வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறாருன்னு நினச்சிட்டோன்னா அதில் ஒரு ஆத்ம சுகம் வரும் நமக்கு அந்த ஆத்ம சுகத்தை நம்ம நல்லா அடையணும் இப்போ பார்த்தாலும் ஆதி பிடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது யாரும் இல்லை எதுவும் இல்லை யாரும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு இல்லை ஏன்னெல்லாம் நினச்சி ஆதி வரும் நமக்கு கெட்ட கெட்ட கனவெல்லாம் கனவு கனவெல்லாம் வரும் ராத்திரி அசுரர்களெல்லாம் நம்மளை வந்து பிடிக்கிற மாதிரி கனவெல்லாம் வரும் பாம்பெல்லாம் வந்து நம்மளை கடிக்கிற மாதிரி கனவுகளெல்லாம் வரும் எல்லாம் நம்மளோட எண்ணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நம்ம எண்ணுவது எப்படியோ அது தான் நடக்கும் ஒரு குழந்த பகலில் ஏதாவது பார்த்து மயந்துட்டோன்னா இரவெல்லாம் அழுதுட்டு தூங்கல தூங்காமல் அழுது கொண்டு இருக்கும் இப்போ அந்த குழந்தையில் என்ன பதிஞ்சிருக்கோ அது தான் அந்த குழந்தையோட ரியாக்ஷனில் வருது இப்போ நமக்குள்ளே என்ன பதியணும் பகவான் இருக்கிறார் பகவான் தான் சரணம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும்னு நமக்குள்ளே நம்ம பதிவு செய்யணும் அப்போ எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தேர்வு கிடைக்கும் அதான் ஒன்று அதுக்கு தான் நம்மளெல்லாம் நல்ல ஈஸ்வர சங்கல்பத்தை கைவிட நம்ம வாழணும் அதுதான் நம்ம ஆத்மசோகத்துக்கு முதல் காரணம் இத்தனை மக்கள் பல விதமான வேதனையோடு வருவாங்க இப்போ சாமி ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே அவங்களுக்கு ஆத்மசோகம் கிடைக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் அதிலே சுகம் கிடச்சிரும் அந்த சுகத்தை அடைஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் பயப்பட வேண்டாம் நான் இருக்கிறேன் அவ்வளோ போதும் அந்த ஒரு வார்த்தையே வாழ்க்கை ஊட்டி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு என்ன வேணும் நம்பிக்கை வேணும் தைரியம் வேணும் பின்ன என்ன வேணும் நல்ல மனப்பான்மை வேணும் எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி யாரும் நம்மளே பார்த்துக்கலனாலும் பரவாயில்ல நம்ம எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி நம்ம இருக்கணும் நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னால நம்ப கூடாது அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் சில நேரத்தில் நம்மளை ரொம்ப தோல்விக்கு கொண்டு போகும் அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படி ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவர் மட்டும்தான் இருப்பார் ஆண்டவர் மட்டும்தான் இருப்பார் அந்த அருள் இருந்தால் யாராவது இருப்பாங்க அந்த அருள் இருந்தால் நமக்கு தேவையான நேரத்தில் யாராவது வருவாங்க நமக்கு உதவி பண்ணுறது அது யார் வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பிள்ளைங்களெல்லாம் நம்ம இப்போ தெரிந்தாலும் கூட தேவைக்கு பிள்ளைங்களெல்லாம் நமக்கு உதவும் போது குறைவாக இருக்கலாம் சில காலங்கள் ஆனால் யாராவது வந்துட்டு நமக்கு கூட இருந்து உதவி செய்வாங்க இப்போ எந்த ரூபத்துலேயும் வரலாம் பகவான் இப்போ தான் பிள்ளைங்களோட ரூபத்தில் வருவாங்க சிலப்போ நைபர்ஸோட ரூபத்தில் வருவாங்க எந்த ரூபத்துலேயும் வரலாம் அவர் இருப்பார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருந்தப்போ அதான் பாப்பா சொன்னேன் போவோம் நம்மளெல்லாம் நல்லா நம்பிக்கையும் தைரியமும் கைவிடாமல் இருக்கணும் அந்த ஆத்ம சுகம் நம்ம எப்போவுமே அடையணும் ஆதி பிடிச்சா பாருங்கோ இருக்கிறதெல்லாம் கட்டு போயிடும் ஆதி பிடிச்சிட்டோன்னா படுத்தா தூக்கம் வராது பசி இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் டிப்ரெஷன் எல்லாம் சொல்லலை இங்கிலீஷில் அதான் ஆதின்னு சொல்கிறது எதுலேயுமே நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் எந்த ஒரு சுகத்திலும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாமல் போயிடும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கும் காரணம் என்ன ஆதி அதனால் தான் ஆதி பிடிக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் அந்த ஆண்டவனை பிடிச்சிட்டு ஆத்ம சௌக்கியத்தோடு வாழணும் நம்ம அதுக்கடுத்தது தேக சௌக்கியம் 
தேகமெல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னா நம்ம தான் கவனமாக இருக்கணும் அதுக்கும் சாமிக்குன்னு ஒரு பந்தவும் இல்லை நம்ம கவனமாக இருந்தால் தான் தேக சௌக்கியம் உண்டாகும் நல்ல உணவுகள் தான் சாப்பிடணும் கட்டாயம் அப்படி தான் சாப்பிடணும் நம்ம கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு சமிக்கலன்னு சொல்லி அழுதுட்டோன்னு காரியம் இல்லை கண்டதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஐயோ வயத்து வலிக்கிறது சமிக்கலன்னு சொல்லிட்டு காரியம் இல்லை நமக்கு யோசனை வேணும் இப்போ எது சாப்பிட்டா நல்லது எல்லாம் வெக்தமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கு சாப்பாடு முறைகளெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கு ரொம்ப சாத்திகமான சாப்பாடுகள் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் நிறையும் புளியும் சிங்கம் எல்லாம் சாப்பிட்றது சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா சிங்கம் சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிட சிங்கம் மாதிரி இருக்கக்கூடாது நரி சாப்பிட்டா நரி சாப்பிட சாப்பிட்டா நரி மாதிரி ஆகிடும் மானு முயல் எல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடணும் மானல் எப்படி சாப்பிடும் மானல் என்ன சாப்பிடும் முயல் என்ன சாப்பிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் நிறைய புள்ளியெல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டா அவங்கள மாதிரி ஆட்டிடியூட் எல்லாம் நமக்கு மாறும் நிறைய புள்ளியெல்லாம் நம்மளை பார்த்தா என்ன செய்யும் நம்ம மேலே குதிக்கும் நம்மளையும் பிடிச்சி சாப்பிட்ரும் இல்லையா அதே நேரத்தில் மாறு முயல் எல்லாம் என்ன செய்யும் நம்மளை பார்த்தா அது ஓடும் நம்ம மேலே குதிக்காது நம்மளை பார்த்தா அது ஒதுங்கி போகும் ஆனால் நிறைய புள்ளியெல்லாம் பார்த்தா நம்ம தான் ஒதுங்கி போகணும் ஒதுங்கி போனாலும் விடாது நம்மளை தருதி கொண்டு வரும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் உணவுகளெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்புறம் நல்லதை சாப்பிடணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் அப்புறம் நிம்மதியோடு இருக்கணும் நிம்மதியோடு இருக்கணும் இதெல்லாம் உடல் சுகத்துக்கு நல்லது அப்புறம் என்ன சௌக்கியம் தெரியுமா நமக்கு நல்ல குடும்ப சௌக்கியம் வேணும் குடும்ப சௌக்கியம் அதுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் சும்மா நம்ம மேடை போட்டுட்டு தாலியெல்லாம் கட்டிட்டு வீட்டில் போயிட்டு சண்டை பிடிக்கக்கூடாது மேடையெல்லாம் போட்டுட்டு தாலியெல்லாம் கட்டும் அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போன ஒரே சண்டை அப்புறம் காலம் சரியில்லை நேரம் சரியில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு பழி காலத்துக்கு மேலே போட்டுரும் நேரத்துக்கு மேலே போட்டுரும் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு சரியில்லாமல் நம்ம அதுக்கு மேலெல்லாம் பழி போடக்கூடாது சில நேரத்தில் கும்பிட சாமி மேலே கோபம் வரும் சாமி தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லிடும் அப்போ நம்ம எப்போவுமே ஒரு லைஃப் நமக்கு கிடைச்சாச்சுன்னு அதை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் கையில் இருக்கிற மொபைலெல்லாம் எவ்வளோ கேர் பண்ணுறோம் இல்லையா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வாங்கின மொபைலு கீழே விழுந்து உடஞ்சா அவங்க மனசு எப்படி இருக்கும் இல்லையா நம்ம கையில் இருக்க மொபைலு அப்படி கீழே விழுந்துட்டுன்னு வச்சுங்க அப்படியே மனசு ரொம்ப சங்கடமாகிடும் ஒரு மொபைல் மேலே நம்ம எவ்வளோ அக்கறை வச்சுருக்குறோம் கொஞ்சம் நேரம் மொபைல் ஃபோனை நம்ம கையில் இருந்து எங்கேயோ வச்சுட்டு நம்ம மறந்து போய்ட்டோம் காணலன்னு சொன்னால் அதை கையில் கிடைக்கிற வரைக்கும் எவ்வளோ நம்ம மனசு இடிக்குது பல்பிட்டேஷன் வருது இப்போ ஒரு பொருள் மேலே நம்ம எவ்வளோ அக்கறை வச்சுருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது அதை நான் யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வச்சுருவோம் ஏதாவது ஒரு பொருள் யாராவது எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம சும்மா விடுவோமா அப்போ எவ்வளோ காலம் தவம் இருந்து நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ காலம் தபசு பண்ணிவிட்டு ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிருக்கு நம்ம அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கு நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை எடுத்து கொடுக்கறது இரவு பகலாக தூங்க உண்ணாமல் உறங்காமல் எல்லாம் இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கி ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்குறோம் எவ்வளோ வருஷத்தோட எஃபர்ட் இருக்கு ஒரு லைஃபுக்கு அந்த லைஃப்பை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கணும் மரியாதை கொடுக்கணும் அது நம்ம நல்லபடியாக வச்சுக்கணும் சும்மா வாழ்க்கையை வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடாது இது ஒரு ட்ராமா இல்லை லைஃப்னா ட்ராமா கிடையாது அது ரியல் உலகத்தில் வாழ்க்கை மட்டும்தான் சத்தியம் மற்றதெல்லாம் ட்ராமா 
வாழ்க்கை மட்டும் சத்தியம் அது மட்டும் நிரந்தரமாக இருக்கும் நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம பிள்ளைங்க இருக்க போகிறோம் நம்ம தாத்தா பாட்டி இப்போ இருக்காது ஆனால் நம்ம இருக்கிறோம் சில நேரத்தில் மாமா மம்பா அம்மா கூட இப்போ இருக்காது நம்ம இருக்கிறோம் இனி நம்ம குழந்தைங்க இருக்க போகிறோம் அது மட்டும்தான் சத்தியம் நிரந்தரமானது மட்டதெல்லாம் மாறும் ஊர் மாறும் வீடு மாறும் எல்லாம் மாறும் இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டி இருந்த ஊரில் ஊர்லேயே நம்ம இருக்கிறோம் இல்லை நம்ம அப்பா அம்மா இருந்த ஊர்லேயே நம்ம இருக்கிறோம் இல்லை நம்ம நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தை தேடி இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து அந்த நாட்டில் இருக்கிறோம் இது நம்ம குழந்தைங்க இந்த நாட்டில் தான் இருக்க போகிறவங்களும் கிடையாது சொல்ல முடியாது எந்த நாட்டில் இருக்க போகிறவங்க இதெல்லாம் மாறும் ஒன்று மட்டும் மாறாது வாழ்க்கை மாறாது அதனால தான் லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் குடும்ப சுகம் குடும்ப சௌக்கியம் அதில் கடிச்சு பிடிச்சி நம்ம நிற்கணும் கடிச்சு பிடிச்சி நிற்கணும் நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் வாயில் இருக்கிற பல் கீழே விழுந்து போகக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம எவ்வளோ நல்லபடியாக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் காலையில் ப்ரஷ் பண்ணுறோம் நைட்டில் படுக்க போகும்போது ப்ரஷ் பண்ணுறோம் அது நல்ல வேலையாக இருக்கணும் அது நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அது மாதிரி எவ்வளோ நம்ம வேலை செய்கிறோம் தலையில் இருக்கிற முடி கூட நாலஞ்சு கொட்டினா போதும் மனசே உடஞ்சி போயிடும் அது கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் ஸ்போயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லபடியாக அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ பண்ணணும் அமைதியாக இருந்தால் சரி அதுதான் பெஸ்ட்டு அமைதியாக இருக்கணும் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் ஸ்மூத் ஆகணும்னா அமைதியை கடைபிடிக்கணும் ஆத்திரத்தை கொண்டாடுனா எந்த ஒரு நிலைக்கு போகிறதில்லை எல்லோரும் நம்மளை விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க பத்து பிள்ளைங்களாக இருந்தால் கூட விட்டுட்டு ஓடிடும் தாய் தந்தைங்கள் கூட பிள்ளைங்களோட ஆட்டிடியூடு சரி இல்லைன்னு விட்டுட்டு ஓடிடும் அதான் ஆத்திரத்தை தூக்காதே அமைதியே தூக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கணும் நாளைக்கு நம்ம இருக்க போகிறோன்னு யாருக்கும் தெரியாது இருக்கிற கால அமைதியை கடைப்பிடிக்கணும் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குற மாதிரி நம்ம வாழணும் அது ரொம்ப முக்கியம் குடும்ப சௌக்கியம் அப்புறம் கர்ம சௌக்கியம் நாலாவது சௌக்கியம் கர்ம சௌக்கியம் நம்மளோட பணிகள் எல்லாம் நம்ம சரியான முறையில் செய்யணும் சமைக்கிறீங்களா நல்லா சமைக்கணும் இல்லை சமைக்கக்கூடாது நீங்கள் பேருக்கு சமைக்கக்கூடாது என்ன பண்ணுறீங்களோ அது ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் பூஜை பண்ணுறீங்களா ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் வீட்டில் சாமியார் இருக்குது அங்கே நம்ம விளக்கேற்றி பிரார்த்தனை செய்கிறோம் ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் சும்மா வீட்டில் விளக்கு வைக்கணுன்றதுக்காக இருக்கக்கூடாது அந்த விளக்கு இல்லாத சுவாமின்னு நினச்சி ஏற்றுறோம் சுவாமியை நான் ஏற்றி வைக்கிறோம் என்னை ஏற்றி வைக்கிற சாமியை நான் ஏற்றி வைக்கணும் அந்த மனோபாவத்தோடு நம்ம செய்யணும் அப்போ தான் அது பூர்ணமாகும் அதனால தான் இப்போ வாழ்க்கையில் ஆத்ம சுகம் தேக சுகம் குடும்ப சுகம் கர்ம சுகம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்போவுமே தேவை இருக்குது இதெல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா தெய்வீகத்துக்குள்ளே இருந்து வாழணும் நம் சரவண பவா சுவாமி இனிஷியலி ஆஸ்ட் வெதர் யூ ஹாவ் கம் ஒன் டைம் ஸோ ஹாவ் யூ கம் ஒன் டைம் டு டேக் பார்ட் இன் த பூஜா அண்ட் ஸோ சுவாமி சேஸ் தட் சிட்டிங் டவுன் ஃபோர் ப்ரேயர்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு get connected with the divinity and the divinity getting connected with divinity will help us to live well so who makes us to live well it's only the creator who makes us to live well not us working or doing things in our life so realizing that we should surrender at the feet of the creator and his guarantee is the sure thing you know so um 
we can call the creator by many different names uh, muruga amma shiva vishnu anything it's just like water in different countries the water is called differently pani vellam water anything so so it is realizing that we have to take part and do our atmartha puja what is atmartha puja atmartha puja <coughs> is soulful prayers getting your soul connected with the paramatma then only the solutions will come to the problems wherever we are there are going to be problems problems are everywhere problems are in everyone's life so we have to cross over these problems so how do we cross over the problems we have to live in divinity we need to get connected with the divinity then only other problems will not come into our mind so once we get connected with divinity even a mountain of problem will become a molehill and so how do we get connected with divinity so that is to do good things be with good things so divine sightings good uh, doing dharmic activities good so if say for example in a covid coil there is a temple built or already built or being built a lot of people will get a chance to come and sit and pray and by building it you and we can also sit and pray at the same time we can also help others benefit by sitting and praying that is dharmic activity so spiritual journey uh, atmartha puja atmartha prayers dhyanam so the going inside oneself closing your eyes going inside that is the spiritual journey not just reading it in a books and making some understanding of that so sitting and praying together in a temple for example also you can see the divine in whoever helps you say so, so whoever loves you whoever cares for you that's when you see divinity in reality so again for an example in a temple we sit and see the divinity we help others to see the divinity others see us when we are helping as divine we see divine divine in others when they come together and do good things so what is dharma dharma is helping for the good things to happen in life to help to maintain the good things already happened and that is real dharma practical dharma many people in here in canada have been working day and night to um and have been praying for swami to come over here to guide people who are in need of the guidance in spiritual journey and betterment and because of their selfless service um the swami has been pulled in through the love to come in here and that through that who are here are gathered are getting the chance of seeing the divine being with the divine and helping the divine and through this journey we can achieve four different saukyam saukyam means uh, good things experiencing good things and so i listed four different things atma saukyam uh, body body related saukyam family related saukyam and karma related saukyam so what is saukyam what is atma saukyam atma saukyam is knowing that all is well everything outside is well everything inside is well and we need to have that feeling and only when we have that feeling uh, we will be one with god and we have to realize that everything in our life happens through the divine's blessing and if we go and try to do something sometimes things don't go well but if you have a connection with the god we know that god is the one who is maintaining it and having a feeling that oh, realizing god is helping and knowing that we are obedient to him to receive the help so um we should never think that oh there is no one to help or oh, whoever is help they are not helping us the only person who helps is god and we have to live with that uh, feeling if not we will go into the mental problems um such as depression you know and uh, whatever we see outside and get ourselves impressed in our mind is the one which is going to express outside for an example if a child sees a snake or anything else mm-hmm. in the daytime and all night the child is crying thinking about that so in similar to that in life whatever we put inside our mind is the one which is going to express outside in our thoughts words and action towards us in our family or towards outside anywhere so people come with problems um, because of this um, opportunities created by the selfless devotees 
so we are able to come and see swami and people come with problems to swami and one single word of swami can sort many things out for example swami says why here when i am here and that one single word itself would have sorted many things in people's lives so we need to be having strong faith unshakable faith be strong and we have to have a benevolent good mind so um if um and then the next one is the body saukyam so we need to be very careful with what we are eating uh, good food it has it the it has been clearly told uh, in the past as to what to eat and what not to eat we should not be eating like lions and foxes and jackals and if we eat those things only those feelings will express in ourselves and we will be behaving like lions and foxes and jackals to the outside world to the others what do rabbit and um, uh, deer uh, eat they eat vegetarian food and their behavior will be different and if we go near them they will just move away from us but lion and fox and jackals if you go across or cross their path even if you go away they will chase us uh, and so it's uh, important to like that and then we have to eat in a timely manner and we have to be comfortable in our mind with whatever we are eating third one is the family saukyam um we for show um sometimes we big a build, big stage uh, exchange garland and get married but then we fight in door and blame uh, the time changing or god for our shortcomings and um say for example we are taking very good care of the things material things we have such as a mobile <coughs> phone how much of care we are taking and we should have that kind of attitude to take care of our life um life is a penance received by our parents and because of their penance they have given this body um so because of this body we can get rid of our karma and achieve good dharmic life in our life so life is permanent we may be moving from one country to the other or one place to the other but life is permanent so life is not a joke it is important so we have to take good care of uh life we have to be in fighting spirits to maintain good life not fighting but the spirits should be very strong um do not lift uplift anger uh, maintain peace and swami yesterday said that anger and enmity is common it, it can happen in anyone's life but we need to get rid of it um so fourth one is karma saukyam so do anything what you do soulfully lighting a lamp so you need to really feel that the god is in that light and you have to experience the presence of god in front of you and that's the atma bhavam and that's how you need to pray and uh, do your atmartha puja om shravana bhavam